Хочу розпочати з теми, яка на слуху точно останні кілька днів. Це про те, що вже фактично не тільки Росія прямо воює проти України, а й військові Північної Кореї. Про це будемо говорити для початку. І от інформація від джерел головного управління розвідки про те, що Росія формує батальйон в три тисячі північно-корейських громадян на базі Бурятської бригади. Тобто це ті люди, які будуть виконувати бойові завдання в Суджі, поблизу Курська та загалом Курської області. Три тисячі на такий орієнтир, ну і власне загалом на орієнтування Курської області. Що ви про це думаєте? Багато це чи ні? Яке основне завдання цих солдат? Ну, краще їм, звичайно, не було. І знову таки дочекаємося, якщо буде підтвердження цієї участі безпосередньої корейських е, військових у тих справах, негарних справах Російської Федерації, цілком очікувано. І, до речі, це ж не перша така заявка від Північної Кореї, з, вірніше, прохання Росії до Північної Кореї задіяти військовослужбовців саме Північної Кореї тут, на території нашої держави. Я хочу нагадати, що в минулому році мова йшла про інженерно-саперні підрозділи, там навіть мова велася про кілька бригад, які будуть займатися відповідно Ну, зрозуміло, побудової фортифікації відповідної. Хоча росіяни теж мають величезний досвід у цьому плані, і запрошення саме інженерно-саперних підрозділів Північної Кореї, які теж мають такий відповідний досвід, воно було обумовлено тим, що інженерно-саперні війська, які дуже часто йдуть попереду бойових підрозділів, бо займаються розмінуванням територій, там і так далі, тому подібне, налагодження переправ, знову таки, якщо говоримо про ту ж Курську область, проведемо паралелі, то, звичайно, їх вибивають, звичайно, вони несуть втрати, їх треба замінювати. І в будь-якому разі для Путіна важливо, щоб була кількість, він сьогодні не говорить про якість, йому все рівно, скільки буде, якої якості будуть ці підрозділи, головне, побільше людей. Ну, по-перше, це має прикрити його побоювання щодо скажімо так, того, що зменшується бажання е, росіян, хоча ну, зараз це не очевидно, але тим не менше такі е, сигнали є, зменшується бажання росіян йти за контрактом, е, відслужити за ту владу, яку ті, хто йдуть на фронт, не побачать, звичайно, та із виплатами для сім'ї теж не завжди буває все добре. Тому що економіка Російської Федерації, вона своїми цими виплатами е, просто там... Ну, вони фантастичні якісь, там мова йшла вже навіть про 31 тисячу доларів Сполучених Штатів, деяких регіонах, вона перегріта, та економіка, вона, звичайно, такого тиску не витримує і не витримає, тому Росія поспішає. Тому і знову з'явилися ці заклики і ця інформація про формування відповідного батальйону. Чи буде він залучений до служби, скажімо так, на Курському фронті чи до інших локацій, тут вже питання не настільки важливе. Тут мусимо говорити дійсно про якість цієї піхоти, якщо це буде піхота, бо з інженерами там трошечки легше, там поставив завдання через перекладача, тут копати, тут не копати, тут розміновувати, не розміновувати, і власне, ну я зараз так образно це все з, буквально образами малюю, а що стосується піхоти, це вже бій, це комунікація в бою. І тут виникатимуть, виникатимуть питання, наскільки ця північно-корейська армія, яка не воювала з минулого століття, з 50-х років, наскільки вона готова, по-перше, до цих умов. Хоча зараз дійсно може готуватися на локаціях, зокрема, Курського регіону або десь тут у нас на території тимчасово окупованої України, наскільки вони готові якісно до проведення таких бойових дій. Але знову таки, я думаю, що Путін розглядає їх перш за все не стільки як ударну силу, а саме як гарматне м'ясо. Йому треба е, закрити ті, ті дірки, які сьогодні виникають. Ну подивіться, минулої доби 1420 росіян поїдуть додому в пакета. Ні, навіть не всі поїдуть, бо їх не залишилося і, і собаки доїдять в кращому випадку. То це треба чимось закривати. Тому він готовий, я про Путіна, йти на будь-які ціни, оплачувати там, продуктами, я не знаю, технологіями, ядерними, в тому числі, Північній Кореї, аби набрати тих людей. А тут і Північна Корея, вона хоч зараз, на мій погляд, не оглядається на Китай, але і Китай, тут цей фактор не треба скидати шахівниці, він не дуже задоволений тим, що Північна Корея зробила такий ривок у бік Російської Федерації. Раніше це був баланс. Росія, Китай. І 
сімейство Кімів за рахунок цього виживало і підтримувало свою диктатуру, свій тоталітарний режим. Сьогодні КРН у бік Росії. Я не кажу, що Китай буде втручатися, забороняти, але тим не менш, про цей фактор теж не треба забувати. Нам робити своє, в будь-якому разі. Будуть це буряти, чим вони і як закінчили, теж пам'ятаємо. Якщо це не про людський ресурс, чи це тільки про людський ресурс? Тому що північні корейці можуть приїхати зі своєю зброєю, або надсилаючи її навіть в обхід, ну, санкції там зрозуміло, що їх не існує, або вони існують, але на них не зважають, але тут про яку техніку, озброєння, ракети, боєприпаси може йти мова. Чи стане, ну, чи можна тепер сказати про те, що все, якщо є така взаємодія, то тепер цей ресурс в росіян, він просто безкінечний? Ну, по-перше, давайте е, оцінювати факт того, що напередодні Північна Корея підірвала там шляхи на кордоні по 38 паралелі між е, Північною Кореєю, КНДР і Південною Кореєю. Ви знаєте, е, ті, хто е, намагається, скажімо так, е, просто оборонятися там, або наступати, вони якісь дії трошки адекватніші роблять, принаймні. Тому е, говоря про що Кім, про те, що є провокації з боку Південної Кореї. Тобто він очікує якоїсь там, якоїсь активізації. Е, я не знаю, чи вона буде, ну сьогодні, принаймні, з боку Південної Кореї і союзників це так не виглядає, але тим не менше, е, свою більшу частину армії, зрозуміло, їм буде залишати на території Кореї. Ще можуть приїхати? З ракетами, зрозуміло, ракети постачаються вже не перший день, і ці постачання, вони не весь час ідуть, так само, як артилерія в тому числі. Я про боєприпаси, але і про ствольну артилерію в тому числі. Росія понесла величезні втрати саме по артилерії. І сьогодні, не дивлячись на те, що нові технології під час війни, це дрони, там, безпілотні апарати, тим не менше, Є погодні умови, які все-таки впливають, в тому числі, на характер е, бойових дій. Зокрема, це осінньо-зимовий період, е, коли фіві дрони, зокрема, на них буде впливати погода. Дощі, морози, е, все, що, що з цим пов'язано. Тому потрібна артилерія. Дрони ще на сьогодні не, за, не могли і не можуть замінити артилерію. Тому гармати потрібні. Е, до гармат потрібна якраз, можливо, ця обслуга з північних корейців, які е, мають тут досвід, е, в них багато цього е, гарматного лайна, тому якщо і буде використання е, північно-корейців, то можливо якраз саме як е, артилерістів. Це лише один з прикладів. Ну а власне про ракети я вже сказав, вони використовуються, тут нічого нового. І боєприпаси. Росії не вистачає боєприпасів. І в них є перевага сьогодні над нами, тут зараз тема окрема до наших союзників питання, але тим не менше, їм їх не вистачає. Для переваги на полі бою їм ще потрібні боєприпаси для артилерії, крім авіації. Ну, з авіації тут взагалі поки що у нас досить таки скрутно, на жаль.